हेलो फ्रेंड्स सबा कम आशा करी भलो आक भिडियो बांगलार आज के रिपोर्ट अपना शिखबें बी एस छवि क्या भाव इडिट करें नियमित जो बी एस छवि इडिट करी से छविटार एक अंश विशेष अपन के देखो हमें जो छविगुल इडिट करगुल नमूना अपना चाहले एखे फेसबुके गए फेसबुक डट कम स्लैश लाइफ स्टाइल फोटो लेखे सार्च दी से पेजटी आसने आगे छविगुलो आर्था इडिट करा छविगुल देखते पाए आज के शिखी बी एस छवि इडिटिंग क्यों करब एवं इडिटिंग करते गुरुत्व दीब प्रथम छविटी ओपेन कर कैमरा रथ फिल्टार कैमरा रथ छवि इनभायरमेंट से अर्थात कलर एक्सपोजा के एडजस्ट कर बेसिक तपर एखन थ हिलिंग स्पोर्ट ब्राश टुलटा दिए हिलिंग ब्राशा दिए स्पोर्टिंग करब अर्थात बन सह अबंचित जो विभिन्न दाग आ दागुल स्क्रिने देखते भाव लगता से ना से दागुल मुझे दीब तरह आज के टीटर सब चे इम्पोर्टेंट शिखब स्मार्ट टुलर क्ज स्मार्ट टुलट साधारण टुल बारे ब्लाड टुल सार्फेन टुल स्मार्ट टुलर भरे थे ये टुलटे एक हाइडिन टीप अपन देखो से टुलटा दिए स्क्रीन टेक्चार के खूब चमत्कार भाव स्मूथ कर चमत्कार भाव स्मूथ कर अपनी क्या भाव छविटी लोकेटिव और उज्जवल झकझके चकचके कर तुलबें से शिखब अर्थात को फिल्टार व्यवहार ना कर बेसिक फटोशप इडिट कर निजे मेदा खाटिए क्यों एक बस छवि के चमत्कार और सुंदर फुटिए तुलबें अपनी जो बस छविगुल उठान व क्लायटे जो बस छविगुल क्ज करें क्लायेंट के हंड्रेड पार्सेंट सैटिस्फैक्शन दीते हैं आज के साथ क्लायेंट मिस्टर रकिबुल हक को परिचय कर देव उन्नी आज के आसें एखे खुब जत्न सकाल फटोग्राफी मूल जो एडिटिंग क्षेत्र थके मैं सौंदर्य बर्धन जो क्षेत्र थके आली भाई कर चलो आज के आली भाई से देखी उन्नी क्या भाव फटो एडिट कर शिखार चेष्टा करी और क्यों सूंदर करते तो स्टाइल लेखाई जाए तरह जो मूल पर क्षेत्र थके एडिटिंग आली भाई से क्षेत्र शिखी चलो प्रथम फटोशपे छवि टी ओपन करब एखे तीन टे छवि रेखे एखन थे एक छवि ओपन करब सपोज ये छवि दिल दे प्रथम क्षेत्र करब ये कैमरा रथ इनमेंट के एडजस्ट कर एक फैकासे फैकासे भाव आ लाइटर पर ओभार ह्व ए कलरगुल्लो सेट हो ठीक करब से जब फिल्टार मेनुते फिल्टार मेनु कैमरार फिल्टार अथवा शिफ्ट कंट्रोल ए शिफ्ट कंट्रोल ए दिल कैमरार अपशन टी आसें अथवा फिल्टार मेनु कैमरारो दिए अपशन टी अन करबें अपशन टी अन करारे एखान टेम्पारेचार अर्थात कलर जो टेम्पारेचार एडजस्ट कर लगे से हमारे टेम्पारेचार एडजस्ट कर दरकार नहीं एक्सपोजार एक सामान्य कमाय निब सामान्य खूब सामान्य कन्ट्रासा एक दिल एखन क्लियरिटी परिमाण एक बाराते हैं क्लियरिटी बाढ़ और ये जो ब्लैक आखने एक माइनस करब तेल छबिर जो एक आउटलुक से कलर बैलेंसटा जो कलर सेटिंग छविटार लोकटा फुटे उठसे 
যদি কোনো কালার বেশি মনে হয় কালার অ্যাডজাস্টিং জন্য আপনার এখানে বাকি লেয়ারগুলো থেকেও যেগুলো লাল বেশি হয় বা লাল অরেঞ্জ ইউলো এখানে অনেকগুলো কালার দেওয়া আছে এখান থেকে কালার কম বেশি করতে পারবেন অর্থাৎ হিউ করতে পারবেন স্যাটারেশন করতে পারবেন লুমিনেস করতে পারবেন আমার এখানে আপাতত কালার অ্যাডজাস্টিংয়ের প্রয়োজন নাই আমি অপশনটা দেখাই দিলাম আপনার প্রয়োজন আপনি এখান থেকে কালারটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন বেসিক থেকে অনেক কাজ আসলে হয়ে যায় তো ছবিটাকে ওকে দিলাম আমার ছবিটার বেসিকটা হয়ে গেল অর্থাৎ ছবিটা হিস্ট্রি থেকে দেখলে এমন ছিল এখন এমন হয়েছে তো আমি ক্যামেরারও যে কাজটা করলাম সেটা একটা লেয়ারে রাখি ওকে এটা হচ্ছে ক্যামেরার কাজ এবার আমরা এই ছবিটিকে আরও একটি কপি করব সেটা হচ্ছে আমরা বলছি হিলিং করব হিলিং ব্রাশ অর্থাৎ হিলিং টুলটা ইউজ করে যেখানে যেখানে আমাদের স্পট আছে স্পটগুলো রিমুভ করা দরকার সেখান থেকে আমরা হিলিং ব্রা হিলিং ব্রাশ টুলটা দিয়ে হিলিং করব এখানে ফেস টুলটা দিয়েও করতে পারেন ফেস টুলটাও ভালো এই যে ফেস টুল এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে যে জায়গা দেবেন সে জায়গায় গিয়ে প্যাচ হয়ে যাবে আপনি প্যাচ টুল ইউজ করতে পারেন অথবা এখান থেকে হিলিং ব্রাশ টুলটা ইউজ করেও করতে পারেন তাহলে আমি এখানে হিলিং ব্রাশ টুলটা দিয়ে দেখাচ্ছি স্ক্রিন যে অংশটা ভালো সেখান থেকে অল্টার দিক ক্লিক করে এই জায়গায় ক্লিক করবেন তাহলে ওই যে জায়গাটাতে আপনি ভালো স্ক্রিনটা নিছেন সেই স্ক্রিনটা ভালোটা এখানে রিপ্লেস হবে ওকে এই যেখানে দরকার আছে হিলিং অর্থাৎ যেখানে যেখানে স্পোর্ট আছে সেখানে সেখানে আপনি স্পোর্টিংয়ের কাজটা করে নেবেন অর্থাৎ স্পো যেখানে যেখানে স্পো স্পোর্ট ফিল করার প্রয়োজন সেখানে সেখানে স্পোর্ট ফিল করবেন তাহলে এইটুকু আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এবার আমরা শিখব আরেকটি লেয়ার নেই এটা হচ্ছে স্পোর্টিং লেয়ার যেটা থেকে আমরা স্পোর্টগুলো রিমুভ করলাম এবার আমরা এবার আমরা আরেকটা লেয়ার নিলাম সেটাকে আমরা স্মুথস করব আরেকটা লেয়ার নিলাম যেটাতে আমরা স্মুথস করব স্মুথটা ভালো করে খেয়াল করুন এই যে এখানে আছে ব্লাড টুলটা সাধারণত সামনে থাকে এই ব্লাড টুলের ভিতরে চাপ মাউস পয়েন্টটা চেপে ক্লিক করলে ভিতর থেকে স্মুথ টুলটা উঠে আসবে স্মুথ টুলটা উঠে আসলে আপনি এখান থেকে হার্ডনেসটা জিরো রাখবেন ব্রাশ সাইজটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নেবেন যতটুকু আপনার প্রয়োজন হয় আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই যে ব্রাশ অপশনটা ঠিক আছে এখান থেকে ব্রাশ অপশনটাকে এখান থেকে স্মুথ অপশনটা দেবেন আর এখান থেকে ব্রাশ অপশনটা এখানেও পাবেন অথবা ডাইন পাশে এখানেও আছে এখানে গিয়ে আপনি বাকি যতটুকুলো টিকচিনি আছে সবগুলো টিকচিনি উঠিয়ে দেবেন এবং সাধারণত স্পেসিং এটা এইভাবে দেওয়া থাকে এই স্পেসিংটাকে আপনারা অবশ্যই অফ করবেন যদি স্পেসিংটা অফ না করেন আপনার এই টুলটার কাজটা কোনো মতেই হবে না অর্থাৎ আপনি করবেন একরকম ছবি হয়ে যাবে নষ্ট তো স্পেসিংটাকে উঠে দিয়ে এখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট যখন আসবে তখনই বুঝতে পারবেন যে আপনার ব্রাশ সিলেকশানটা হয়ে গেছে আর এখান থেকে পাঁচ থেকে আট তার বেশি নয় পাঁচ আট কখনও যদি আপনার অত্যাধিক প্রয়োজন হয় আপনি নিয়ে দেখবেন দশ তো দিবেন না পাঁচ ছয় সাত আট এর ভিতরে দিবেন পাঁচ ছয় আমি প্রথমত এখানে আট দিয়ে দেখাচ্ছি অর্থাৎ এটা বাড়লে আপনার ছবির স্ক্রিনটা ট্যাক্সারটা নষ্ট হয়ে যাবে এখানে অবশ্যই আটের ভিতরে রাখবেন ছয় আট এখন আমি দেখেন এখানে ক্লিক করে যে জায়গাটাকে আমি সুন্দর করার দরকার সেই জায়গায় ক্লিক করে মাউস পয়েন্টারটা চেপে এভাবে নাড়েন দেখেন আপনি স্ক্রিনটা কীভাবে সুন্দর স্মুথ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে দাগ ফোটা ফোটা ভাঁজ সবগুলো রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি যেখানে যেখানে সুন্দর করার প্রয়োজন সেখানে সেখানে জাস্ট মাউস পয়েন্টার ঘুরিয়ে অর্থাৎ আমরা ব্লার বা অন্য কোনো কিছু না করে এই টুলটা ব্যবহার করে কীভাবে স্ক্রিনটাকে জকজকে চকচকে করতে পারবো সেটা আমি এখানে আপনাদেরকে দেখালাম যেমন এই জায়গাটা যেমন এই জায়গাটা গলার ভাঁজটা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে আমার তো ভাঁজ দরকার নাই এখানে যদি আপনি মাস পোনটা এভাবে ঘুরান তাহলে পুরো মিশে যাবে ভাঁজ পুরো মিশানোর দরকার নাই কন্ট্রোল জেড দিলাম এখানে ভাঁজটা যে সোজা আছে ঠিক এই সোজা সোজি টান দিয়ে হালকা করে মিশিয়ে দিবেন অর্থাৎ ভাঁজও থাকবে 
এবং ছবির রিলেটেডও রাখবেন অর্থাৎ মাউস পয়েন্টার টানার উপর নির্ভর করবে আপনি ছবিটাকে কতটুকু স্মুথ করতে পারলেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন যদি কোনো কারণে না বুঝেন আর কোনো প্রকার সহযোগিতা লাগে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজে টেক ভিডিও বাংলা অথবা ইউটিউব ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য এবং সহযোগিতা করার জন্য অর্থাৎ মাউস পয়েন্টারটা সেখানে সেখানে টানবেন যেখানে যেখানে আপনার বাঁশ যেভাবে গেছে অর্থাৎ যেখানে বাঁস যেভাবে গেছে সেখানে সেভাবে দিবেন উল্টা টানবেন না উল্টা টানলে আপনার বাঁশের ফিনিশিংটা উল্টো হবে অর্থাৎ এখানে আমি যেখানে বাঁস যেভাবে গেছে ঠিক সেখানে সেভাবে মাউস পয়েন্টটা চেপে চেপে স্ক্রিনটাকে আমরা স্মুথ করব আশা করি বুঝতে পারতেছেন আমি কীভাবে করছি সেই জন্য অবশ্যই আপনারা এখান থেকে স্ট্রেন্থটা ছয় থেকে আটের বেশি নিবেন না আর এখান থেকে ফুললি যখন আপনার এটা হয়ে যাবে স্মুথ করা হয়ে যাবে যে দেখুন আপনারা নিজেরাই দেখতে পারবেন লেয়ারটি অন অফ করলে কি ছবি ছিল এখন কি হয়ে গেছে তো আমরা এই লেয়ারটার অর্থাৎ ন্যাচারালটা তো রাখতে হবে আমরা মেক আপ করে এমনভাবে করে দেবো না যাতে ছবির রিয়েল টোনটা নষ্ট হয়ে যায় সুন্দরও করব সাথে এখান থেকে অপোসিটি কমে দেবো আমি অপোসিটি এখান থেকে সত্তর করলাম অর্থাৎ ছবির রিয়েল টোনটাও থাকলো সাথে আমার কাজটা হলো এখন আমি তিনটে লেয়ারকে মার্স করার জন্য কন্ট্রোল অল্টার শিফট ই দিয়ে অর্থাৎ মাস্টার লেয়ার করে ফেললাম এখন ছবিটাতে আমরা একটু হাই পেস দিব ই ফিল্টার আদার হাই পেস এখান থেকে আমি দিলাম ছয় সাত আট এর ভিতরে একটা কিছু দিবেন যে পরিমাণ রিলেটেড দেখানো দরকার এখান থেকে দিলাম সফট লাইট অর্থাৎ যে রিয়েল টোনটা ডিটেলস ছবি ডিটেলসটা বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ ছবির যে ডিটেলসগুলো আছে সেই ডিটেলসগুলো বাইর করে আনার জন্য আপনারা এখান থেকে আদার হাই পেস টুলটা ইউজ করে এখান থেকে লাইটটা লাইটটাকে সফট লাইট করে দেবেন আর বেশি ডিটেলস প্রয়োজন হলে ওভারলাই ওভারলে করবেন ওভারলে করলে একবারে বড় বড় দানা বেরিয়ে আসে বড় বড় দানা দরকার নেই আমি এখানে সফট লাইট দিলাম সফট লাইটে সুন্দর ডিটেলস বেরিয়ে আসছে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন কীভাবে আমরা একটা বিয়ের ছবি এডিটিং করব এই ছিল আমার প্রথম ছবি কাজ করার পরে হচ্ছে এই আলাদা আলাদা লেয়ার নিয়ে নিয়ে প্রতিটা জিনিস আপনারা কাজ করতে পারেন এতক্ষণ তো আমরা শিখলাম ডিটেলস সহ সবটা জিনিস আনা এবার আমি সবগুলোকে উপরে সবার উপরে লেয়ারে ক্লিক করে আরেকটি নতুন লেয়ার নিলাম এখানে আমি চোখটাকে ঠিক করব চোখের এখানে এই জিনিসগুলো সাদা নেই এই জিনিসগুলো সাদা করার জন্য আমরা এখানে এই যে স্পঞ্জ টুলটা ক্লিক করব স্পঞ্জ টুলটা ক্লিক করে এখান থেকে সাদা করে দেব এই যে এই সাদা লাল হয়ে আছে এখানে কালার বেলে সমস্যা আছে চোখের এগুলো সাধারণত সাদা থাকে আমি এখান থেকে সাদা করে দিলাম এই টুলটা হচ্ছে সাদা কালো টুল স্পঞ্জ টুলটা হচ্ছে সাদা কালো টুল এটা রিয়েল গ্রে করে দেবে আপনার জিনিসটাকে এই দেখুন এই যে চোখের ভিতরে যে লাল ভাবটা ছিল সেটা সাদা হয়ে গেছে প্রয়োজনে এই লেয়ারটাতে একটু আপনি কন্ট্রোল এল দিয়ে হালকা লেভেল করে দেন ওকে এখন আমি এটাকে মাস্ক করে নেব লেয়ারটাকে মাস্ক করে ব্ল্যাক অল্টার ধরে ক্লিক করে মাস্ক করলে মাস্ক হয়ে যাবে কিবোর্ডের অল্টার চেপে ক্লিক করে মাস্ক করবেন এখন আমার এখানে দরকার শুধু চোখের ওই যে দুটা জায়গা এখানে বাকি ছবিটা আমার দরকার নাই সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ব্রাশ টুলটা নিব 
नवर पर एखन थे फरग्राउंड कलारे सदा रखब सदा रेखे ब्राशा के एक छोटो करी छोटो कर एखे अपासिटी सेभनटी पार्सेंट कर लपासिटी सेभनटी पार्सेंट कर एखन थ चोक जो जैगा सदा दरकार वो जैगा आशा करी बुझते हमले आज के उडिंग फटोग्राफी भिडियो एखे अपना क्षटी के बार बार प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस करारे अपना पार्बन बार बार प्रैक्टिस ना कर मानुष पर एक बार देखें धूर भाव लागल ना धूर भाव लगस पर कबना भिडियो देखु बार बार प्रैक्टिस कर प्रयोजन बार बार देख लाइक शेयर दिन और परवर्ती भिडियो पाँच चैनल सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन बाटन क्लिक कर रखते पर भलो थकबें सबा आजकल मत ये शेष कर आल्ला हाफिज़